Chào các em Như vậy trong các bài học trước Các em đã làm quen với phương trình đường tròn Và bạn biết cách xác định tâm và bán kính của đường tròn Và bài tiếp theo chúng ta cũng đã học cách để lập một phương trình đường tròn Khi biết cái điều kiện sau trước Thì chúng ta có tới 10 dạng toán mà chúng ta phải tìm cái phương trình đường tròn Và ứng với từng cái, cái kiểu bài toán yêu cầu như vậy đó Thì chúng ta cứ quy về tìm hoặc là tâm của đường tròn Rồi là tìm bán kính của nó và thì dựa vào công thức về đường nghĩa về phương trình đường tròn các em sẽ biết ra được cái phương trình đường tròn và các em lưu ý là khi chúng ta gọi phương trình đường tròn dưới dạng là x bình phương cộng y bình phương trừ hai ax trừ hai bi cộng c bằng không thì các em phải kiểm tra cái điều kiện để nó là một đường tròn điều kiện nó là gì r bình phương bằng a bình cộng b bình trừ c phải lớn hơn không đó. thì đó là cái điều mà các em cần phải nắm trong cái phần lập phương trình đường tròn Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài toán liên quan tới sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn. Như vậy thì các em hình dung chúng ta có một cái, cái đường tròn và một cái đường thẳng trong một khoảng. À. Như vậy thì trường hợp thứ nhất là cái đường thẳng này nó nằm ngoài cái đường tròn này như vậy. Đó. Hay nói cách khác cái đường thẳng và đường tròn này không có điểm chung. À. Trường hợp thứ hai các em thấy là cái đường thẳng này nó tiến tới nó tiếp xúc với cái đường tròn này có thể nằm dài có thể nằm vậy thì lúc đó giữa đường thẳng và đường tròn này chúng ta có một điểm chung đúng không và lúc đó và cái điểm chung này gọi là cái tiếp điểm là đường thẳng này sẽ tiếp xúc với đường tròn và lúc đó chúng ta gọi cái đường này là tiếp tuyến của đường tròn chúng ta học từ năm lớp 9 đúng không và trường hợp thứ hai nữa nếu như đường thẳng này nó dịch vào phía bên trong thì lúc đó chúng ta thấy là đường thẳng này này nó sẽ cắt cái đường tròn tại hai điểm phương biện như vậy thì sự tương nhau của đường thẳng và đường tròn thì nó chính là hoặc là người ta còn gọi là vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn thì nó có thể là không có điểm chung nó là tiếp xúc nhau hoặc là nó cắt nhau tại hai điểm phương biện và chúng ta có ba trường hợp do đó để xét các bài toán liên quan tới sự tương giao của đường thẳng và đường tròn thì chúng ta sẽ uh, giải cái bài toán về, về sự tương giao của đường thẳng đường tròn thì thầy muốn các em nắm một số các cái uh, kiến thức lý thuyết như sau thứ nhất đó, là giả sử như chúng ta cho một cái đường tròn à, giả sử như cho cái đường tròn này này thì có cái phương trình là x bình phương cộng y bình phương trừ hai ax trừ hai bi cộng với c bằng không và tất nhiên cái đường tròn này thỏa điều kiện là a bình cộng b bình trừ c lớn hơn không để nó là đường tròn và đường thẳng và đường thẳng D thầy ký hiệu đây là đường tròn C đi ha và đây là đường thẳng D có phương trình là a lớn x cộng b lớn y cộng c lớn bằng không bây giờ chúng ta sẽ đi xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn này như vậy đi các em thử hình dung này ví dụ như đây là tâm của đường tròn này tâm một và như vậy từ đây chúng ta dừng tới đây thì chúng ta có là bán kính r như vậy trường hợp mà cái đường thẳng nằm ngoài thì khi đó là khoảng cách giữa cái tăng ô cho đến cái đường thẳng d này này à, cái đường thẳng d này ví dụ như khoảng cách này người ta gọi là d từ ô và tăng y thì chúng ta gọi là tăng y cho giống định nghĩa này. từ tăng y cho đến đường thẳng d à, thì cái độ dài này chúng ta gọi là khoảng cách từ tăng y cho đến đường thẳng d như vậy nếu cái khoảng cách này mà nó lớn hơn r thì lúc đó đường thẳng D nằm bên ngoài đường tròn đúng không? khi cái đường D thì tiến gần lại thì cái khoảng cách từ Y đến đường D này này nó cũng chính là bằng R như vậy khi D từ Y đến đường thẳng D đến mà bằng R thì hai đường thì đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau tại một điểm và khi cái khoảng cách từ Y đến đường thẳng này mà nó nhỏ hơn R vậy thì đường thẳng này sẽ cắt cái đường tròn tại hai điểm phương biện đúng không? và các em sử dụng cái tính chất này thì các em sẽ có thể kết luận được về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.